avete sentito questa parola. Bayot non è solo tragedia, ma è anche un fiume. Non è solo disastro, ma è anche speranza di credere nella vita che rimane. Non è solo dramma, ma è anche forza. Una forza incredibile ed infinita nell'essere umano, nelle sue emozioni che vi chiediamo di lasciare andare. Sì, proprio da lasciarvi andare durante le parole e la musica, attraverso le sensazioni che via via scorreranno così, veloci come l'acqua. Acqua è elemento primordiale di vita, ma anche di fine, della sua infinita purezza. Acqua benedetta, dolce, ma anche tagliente, così come l'inchiostro, prepotente e gentile allo stesso modo. L'inchiostro che fa sognare gli innamorati, vicini e lontani, o che se non si incontreranno mai più. Mai più se non in un sogno, in un desiderio o in una poesia. Le poesie, gli scrittori, i poeti, il poeta di Longarone che rideva e cantava, con un po' di commozione nel pensare di scrivere al vento ancora un'altra canzone. C'è chi invece rimane fermo nelle voci sfocate e come un vecchio saggio si sofferma nell'attesa di un bacio di una carezza e chi, nella notte, la sente cantare. Nella notte, la notte del 9 ottobre, un'enorme frana, vinte le ultime forze che ancora la legavano alla roccia sottostante, cedendo di schianto, si è staccata dal fianco settentrionale del monte Toc è scivolata compatta nella valle del Vaillant, portando con sé acqua e terra. Ed acqua e terra insieme raggiunsero case, persone, respiri e battiti. Quegli stessi battiti che scangirono il tempo di fughe, di mobilità, di paura, di speranza, ma anche di attese infinite, mai terminate. Sensi di colpa, colpa di essere stati leggeri, colpa di non aver fatto tutto il possibile per colpa anche solo per aver preso parte ai lavori di quell'immenso muro, una colpa che ha pesato così tanto da far togliere la vita a chi aveva indiretto i lavori della diga e ora si trova a fare i conti con se stesso, con la matita, con il righello e con i pensieri. diga tra te e quello strano silenzio, beh, quel sibilo, piano piano, svanisce. Ho sognato acqua, acqua che tutti potevano bere, acqua così romantica, che traboccava dal mio bicchiere, Acqua che cantava, parole come una poesia, acqua che non può far male, acqua che la bussava, acqua così sicura, di trovarci in casa, così c'è. c'è di malvagio se nel silenzio della notte l'allucinazione impone come immagine predominante l'acqua. Strana alchimia di idrogeno e ossigeno, due gas neanche nobili, che vuoi che sia, probabilmente nulla. Ma è che a volte i sogni vorrebbero dirci qualcosa di inaspettato, di più grande. Ma l'ingenuità ne ignora il messaggio, a volte sinistro. E nell'istante esatto in cui si percepisce la sensazione che muta il colore originale, tutto tace. Il paesaggio, 
il profilo di una persona nota è oppure una reclana il fanculo è, è in particolare il punto maggiore attenzione prima prima di vedere la tua scrittura sotto l'onda sinuosa del timbro postale che ne certifica il lungo viaggio dalla piccola longarone alla grande Milano questo è quanto basta Mai avrei immaginato la fine dei miei giorni, così come nessuno del resto. Ed ora il giusto resoconto mi tormenta per gli errori che ho commesso in vita. Ciao amore! Come stai? Ma di vederci, un classico saluto a, a chissà quando. Spero tardi almeno per te. Ma non si sta male, sai. Gente di ogni tipo. Avvocati, impiegati, muratori. Gente comune. E poi... E poi... Beh, poi ci sono quelli che io chiamo... Gli sporchi. Sì. Quelli morti di fango. Perché vedi, amore, qua si arriva esattamente come si è di là né più né meno vado a incontrare il mio padre gli chiederò perdono so bene il suo castigo sa dirmi chi sono
terribile sensazione di freddo e, e nausea. Lo spettacolo a cui assisto mi fa rabbia e dolore. Avrei, avrei bisogno di qualche spiegazione da Dio. Le promesse che non ha mantenuto e che oggi ha deciso di trattare con un bel regalo per il mio ritorno. La sua offerta è questa. Il fango e l'acqua hanno deciso sul futuro. Che cosa pensi di fare? Eh? Devi prendermi tutto senza chiedere! Eh? Lo so io cosa dovrei fare. Dovrei salire su un cielo per dominarti! Questo dovrei fare!
eh, le mie parole, le mie indicazioni. Eh, siamo riusciti a cogliere nel segno delle varie situazioni che via via si sono susseguite in questo momento. Allora, vorrei chiamare qua sul palco eh, il presidente dell'associazione Vaiont, Renato Migotti, il consigliere dell'associazione Vaiont, Gianni Rivier, il sindaco di Longaroni che è venuto a posto, e lo ringraziamo, il signor Alberto Padrini. E questa vicenda del Vaiont ha unito tutta l'Italia e poi questa sera vorremmo farlo simbolicamente con una stretta di mano e delle parole almeno da est a ovest l'Italia è unita e in tutto, veramente grazie, lascio la parola a voi grazie Leica, grazie a voi è stata una rappresentazione eh, del Vaiont eh, molto particolare direi nel cinquantesimo molti si sono avventurati nel ricordare il Vaiont Direi che la stragrande maggioranza si è un po' ripetuta nel raccontare la storia che noi eh, cerchiamo comunque di portare e di non far dimenticare. La nostra attività come associazione è proprio quella di fare in maniera che il Vaiont abbia insegnato qualcosa, insegni qualcosa. Però oh, questo spettacolo eh, mi è giunto nuovo, devo essere sincero, ha eh, eh, avuto un taglio diverso da tutti gli altri e credo di aver capito anche che eh, è uno spettacolo dedicato anche a noi cioè eh, agli superstiti di ringrazio tanto buonasera a tutti grazie dell'invito che ci avete fatto, noi è un onore essere qui in una città come Torino. Quest'anno il Vaiont è stato ricordato in molte, delle, in molte importanti città del nostro paese, da Roma a Venezia, Firenze, eh, Milano, in tanti modi, in modi diversi. Infatti, come diceva il Presidente Migotti, questo è un modo veramente originale e innovativo di ricordare questa tragedia che deve rimanere scolpita nelle menti del nostro paese, dei nostri cittadini, perché deve, e mi auguro soprattutto attraverso quello che è stato il cinquantesimo del Bayon, lasciare un segno per il futuro, affinché tragedie del genere non abbiano più a ripetersi. Soprattutto l'uomo deve imparare a non mettere il denaro sopra le vite degli, dei, dei propri simili. Ecco, questo è un insegnamento forte che quest'anno abbiamo cercato attraverso le tante iniziative che sono state organizzate a Longarone, nei comuni colpiti dalla tragedia del Vaillant, ma anche in giro per l'Italia. Quindi tutti coloro i quali hanno la sensibilità di ricordare la tragedia del Vaillant attraverso iniziative come questa, noi possiamo dire solamente grazie a voi. Soprattutto eh, cercare di far conoscere soprattutto ai più giovani alle, alle giovani generazioni lasciando un messaggio forte che arriva da questo disastro che ha provocato la morte di quasi 2000 persone innocenti con delle responsabilità chiare e precise dell'uomo purtroppo ci troviamo di fronte a morti innocenti per cause diverse dal Maionta come alluvioni eh, e situazioni per le quali non guardiamo con la dovuta attenzione alla gestione del territorio in cui viviamo. Salva, anche salvando una sola vita umana di fronte ad eventi del genere, è un grande successo che tutti noi possiamo cercare di annoverare, dando il massimo di noi stessi e guardando con attenzione al, ai luoghi dove viviamo. Grazie di cuore di questa iniziativa e mi auguro che possiate esportarla anche in altri territori e non solo di una Rappresento la circostruzione a nome del Presidente Punsurutu, io sono uno dei suoi collaboratori, coordinatore alla circostruzione. Quest'anno e negli ultimi 15 giorni abbiamo ricordato delle immane tragedie, tragedie dovute all'incuria umana. Abbiamo ricordato i giorni della memoria, abbiamo ricordato ieri sera con un minuto di silenzio, non 
poteva bastare sotto banco una tragedia umana di 50 anni fa che ha colpito gli italiani, non solo le popolazioni del Pedonese, ma gli italiani tutti interi. Dedichiamo un'ultima canzone che proprio, proprio per questo è un inno alla vita e si chiama Vita. Grazie.